Hello everyone. On the last one, we have discussed about the steam turbine and different configurations of that. In which we have discussed about the tandem compound units and of the, the cross compound units. So let's move on in continuation with that. So you can see that here we have a steam generation system a schematic uh, diagram available over here. We have already discussed this. So a steam generating system consists of a boiler. We all know that to generate steam. Okay. A steam chest with a valve to store the steam. Here the steam chest. A steam chest is there with a valve. Valve is over there. Okay. To store the steam and release it to the turbine as shown in the figure. Okay. So it's going to release it from the boiler. It is coming over here. ESV. Steam valve position is mentioned over here. This is a steam chest in which the steam is stored. Then we have moved to the high pressure turbine. Okay, after the high pressure turbine, the remaining and the, uh, the steam uh, then go to the re reheater. We increase the pressure of that steam again, and then we give that uh, steam to the intermediate uh, pressure. Okay, the intermediate pressure turbine. Then we uh, give the steam after this to the crossover. Crossover simply the pipeline you can say through which we are giving the stream to the low pressure turbines and in the low pressure turbine the stream is going to the crossover and after that it get out and uh, condensed okay so this is a simple working of the steam turbine okay so the steam from the steam chest initially enters the high pressure turbine this is all the things written over here which we have already uh, told you in the last slide so the steam from the steam chest initially enters the high pressure turbine through the stream valve nozzle okay at high temperature and pressure okay with a high velocity and this get converted to the rotational kinetic energy through blades connected to the steam turbine this is a very old procedure okay uh, so now as in the case of hydro turbine the position of a steam valve is proportional to the mechanical power because all the water flowing through the hydraulic valve and going in the mm, hydropower plants that uh, simply gives the mechanical output okay but we have the chance over here that only the part of the input power gets converted into mechanical power at the high pressure turbine shaft only the part of that power okay not the whole steam we utilize over there then and the steam then enters reheater okay because the reheater is being connected between the high pressure and the intermediate pressure turbine so it gets to the uh, it go to the reheater where temperature and pressure of the steam are increased okay and then again this reheated steam is forced into low pressure turbines or the series of intermediate and the low pressure turbines all right so this is a simple procedure so the steam chest with a valve steam chest with a valve and a high pressure turbine okay just notice this and the high pressure turbine we have considered over there can be modeled as a linear first order system okay linear first order system because we are giving the steam and we are getting the output we are not uh, have any hindrance between both of them so here delta psv be the change in the steam valve position steam valve kitna change ho and delta pch is a change in the output whatever the power is here the change in the output power okay with the change in the position of the steam okay so of the steam chest which gets converted into the mechanical power of the turbine chest. This is the first stage. When we are high pressure turbine, we are utilizing the high pressure steam valve open and how much we are getting the output to the, uh, in the first uh, uh, step. Okay? Now, if TSH, if TSH is the time delay of the steam chest, after steam chest, after going to the turbine, how much the time delay is there? That is simply we have considered it as TCH. Then we can represent the dynamics of the steam chest along with the steam valve. This is simply that uh, TCH is simply your time delay. Then you have the change in the uh, output power with the time d over dt of delta PCH over uh, dt. Okay. Uh, so, uh, which is being, uh, if you want to write on, on this side, then plus the change in the power, this will give you this is all with the change in the valve ठीक है ये आपकी output power change हो रहा है ठीक है time delay के साथ में this is a simple variation 
we are getting over here d over dt of delta pch okay so this is all the output we are getting with a change in the steam valve position okay so move on now you can see that the fraction of the power output of the steam chest ab wahan par pehle step ke andar jab high pressure turbine ke andar steam gayi to sari steam to utilize nahi kari and we are not getting the 100% output over there so what we have what we have that fhp into delta pch gets converted to mechanical power itni power high pressure turbine mein hamari utilize ho gayi theek hai मैकेनिकल पावर एट हाई प्रेशर टर्बाइन शाफ्ट उसके बाद रिमेनिंग पावर टोटल पावर हमारी जो है उसमें से जो पावर हमारी यूटिलाइज हो गई उसको निकाल दें तो बची हुई पावर बची दैट एंटर्स द रीहीट चैम्बर ठीक है वो रीहीट चैम्बर में जाएगी रीहीट चैम्बर में जाने के बाद में देर मस्ट बी द टाइम डिले टी आर एच टी आर एच इज सिंपली वी हैव कंसिडर द रीहीट चैम्बर इट सेल्फ एज अ टाइम डिले टाइम डिले ऑफ टी आर एच ओके आफ्टर द टाइम डिले द स्टीम आउटपुट फ्रॉम द रीहीटर चैम्बर इज फोर्स इन टू द लो प्रेशर उसके बाद में लो प्रेशर टर्बाइन में जा रही है एंड दैट पावर इज बिंग कन्वर्टेड इन टू इंक्रीमेंटल मैकेनिकल पावर दैट इज डेल्टा पी आर एच ओके सो नाउ यू कैन सी दैट द रीहीट चैम्बर कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंट एज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ये भी हम कर सकते हैं बट विद वी हैव सम डिफरेंट नोटेशन ओवर है वी हैव टाइम कॉन्स्टेंट ओवर हेयर एज टाइम डिले एज टी आर एच ओके जो आपका रीहीट चैम्बर में टाइम डिले हो रहा है देन डी ओवर डी टी ऑफ डेल्टा पी आर एच ओके डेल्टा पी आर एच ओवर डी टी माइनस डेल्टा पी आर एच एंड दिस मस्ट बी द रिमेनिंग पावर विच इज बींग कन्वर्टेड रिमेनिंग रिमेनिंग स्टीम विच इज बींग कन्वर्टेड आफ्टर द रीहीटिंग विच इज गिविंग द आउटपुट पावर थ्रो द लो प्रेशर टर्बाइन और राइट सो द टोटल शेफ्ट मैकेनिकल पावर और टॉर्क ओके एस टॉर्ग एंड पावर इन पर यूनिट्स एम बी ए बेसिस आर सेम टॉर्ग और पावर उसमें सेम होगा इज अ समीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टर्माइन मैकेनिकल पावर इन दोनों का सम जो होगा दैट शुड बी अवर टोटल पावर आउटपुट वी आर गेटिंग ओके सो वी कैन राइट इन राइट डाउन दिस एज सो द टोटल शेफ्ट मैकेनिकल पावर और टॉर्क कैन बी रिटिन एज डेल्टा टी एम टोटल चेंज इन द पावर शुड बी डेल्टा पी आर एच प्लस एफ एच पी डेल्टा पी सी एच और राइट सो जस्ट सब्सिट्यूटिंग दिस इक्वेशन ट्वेंटी वन इन द लास्ट इक्वेशन बाई एलिमिनेटिंग डेल्टा पी आर एच वी कैन गैट दिस इक्वेशन इसको जब आप लास्ट इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे लास्ट इक्वेशन में इसमें किसकी वैल्यू वी आर जस्ट पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन और राइट इन दिस इक्वेशन ट्वेंटी जब इसमें हमने पुट की इसकी वैल्यू तो वॉट वी गेट वी गेट सिंपली दिस सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द इक्वेशन एज टी सी एच डेल्टा डी ओवर डी टी ऑफ डेल्टा पी सी एच शुड बी गोज टू माइनस डेल्टा पी सी एच प्लस डेल्टा पी एस वी और राइट सो नाउ इन केस ऑफ द रीहीटर इन केस ऑफ रीहीटर डायनेमिक्स आर नॉट कंसिडर्ड इन केस ऑफ रीहीटर डायनेमिक्स आर नॉट कंसिडर्ड दैन टी आर एच इज जीरो टी आर एच इज वॉट रीहीटर टाइम डिले ओके अगर हम रीहीटर डायनेमिक्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो टी आर एच हमारा जीरो हो जाएगा जब टी आर एच हमारा जीरो हो जाएगा तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम टी आर एच जीरो कर देंगे तो वी आर गेटिंग दिस एज द आउटपुट ओके सो सो इक्वेशन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री कैन बी कन्वर्टेड टू द इक्वेशन ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव बाई डिफाइनिंग एक्चुअल वेरिएबल्स ओके वे आर टी एम शुड बी इक्वल्स टू टी एम नॉट प्लस डेल्टा टी एम ओके टी आई ऑल दीज टी एम नॉट पी सी एच नॉट एंड पी एस वी नॉट दीज आर द इनिशियल ऑपरेटिंग कंडीशन ओके दीज आर द इनिशियल ऑपरेटिंग कंडीशन सो वी हैव जस्ट चेंज दैम ओवर हेयर सो द आउटपुट वी आर गेटिंग शुड बी इन दिस फॉर्म ऑल राइट सो दीज आर सिमिलर टू ट्वेंटी इक्वेशन नंबर ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री सो दीज आर द आउटपुट्स वी आर गेटिंग ओवर हेयर ऑल राइट सो नाउ यू कैन सी दैट वी हैव सिंगल रीहीट टेंडम कंपाउंडेड स्टीम टर्बाइन सो इन दिस इन सिंगल रीहीट सिस्टम यू कैन सी दैट वी हैव एम एस पी ओके कंट्रोलिंग वॉल्व ओवर देयर सी वी ओके दैन द हाउ हाई प्रेशर टर्बाइन इज ओवर देयर दैन अगेन रीहीटिंग इज गोइंग ऑन ओवर देर दैन आई वी दिस वॉल्व इज देयर दैन आर एस वी रीसेटिंग वॉल्व इज देयर दैन द इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन After the crossover being connected, the steam goes through the crossover and comes to the low pressure turbine. 
and the, all these turbines are connected to the generator and then the remaining speed coming out of the low pressure turbine is being condensed okay so this is simply the model of that so now so you can see that block diagram of a single reheat tandem compounded steam turbine here you can see that we are changing the valve position from here this is the flow area and the main stream pressure so after this the inlet steam chest okay so after this the uh, steam comes in the steam chest over here which goes into the first of all which goes into the high pressure turbine okay after it comes to the high pressure turbine whatever the power is being generated after going to the high pressure turbine the power is coming over here okay the fraction of total turbine power generated by high pressure turbine ठीक है ये आपका आउटपुट पे यहां मिल रहा है देन द रिमेनिंग स्पीड देन द रिमेनिंग स्पीड गोस थ्रू द रीहीटर आफ्टर द रीहीटर चैम्बर आफ्टर द रीहीटर चैम्बर देयर इज द इंटरसेप्ट वॉल्व वॉल्व पोजिशन वी आर चेंजिंग वी हैव द वॉल्व पोजिशन सो आफ्टर द रीहीटर द वॉल्व दिस इज कंट्रोलिंग द स्पीड आफ्टर दिस दिस मूव्स ओवर हेयर एंड द Uh, 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 after this the 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 electricity the power being generated by the intermediate pressure turbine this goes to the output from here okay you can see that then after this the through the crossover through the crossover the power is being generated flp the low pressure turbine this comes over here so the total power being generated through the high pressure turbine through the low pressure turbine and through the Uh, sorry through the intermediate pressure turbine and the low pressure turbine after the summation we are getting uh, giving this to the output theek hai so this is the simple working of uh, the uh, single reheat tandem compounded steam turbine here you can see that what is tch simply the time constant of main inlet volumes and steam chest trh time constant of reheater okay we have already cco time constant of crossover piping okay tm the total turbine torque okay tmc tmc is mentioned over here the total turbine mechanical torque okay then p max is the maximum turbine power in megawatts at the output fhp fip flp are the fraction of total turbine power generated by high pressure intermediate pressure and the low pressure sections respectively all right so the total mm, uh, power we are getting at the output mva base is the common mva base okay so this is simply the working of the a single reheat tandem compounded steam turbine all right so uh, in 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 the modeling simply we have the values of tch as you, from 0 to to 0.0.2 uh, to 0.3 seconds this is the time delay okay uh, in the reheater we have the time delay of 5 to 10 second in the crossover we have the time delay of 0.5 second okay so uh, fhp simply the fraction of the power total power which we get through the high pressure turbine 0.3 Through the intermediate turbine, we got zero point three, and through the low pressure, we get the zero point four of the total power. All right. So the simplified transfer function relating incremental values of the valve position, VCV and TM. So we can derive from the above figure, ignoring we have ignored the crossover piping time constant TCO. Okay. So from here we get these equation the as delta TM. We will get. FHP upon one plus STH, as you can see the block diagram. In in that you can easily understand this. And then high pressure, uh, sorry, intermediate pressure and the low pressure output we are getting should divide by one plus STCH plus one plus SR uh, TRH. Okay, into delta VCV. Okay, so this you already know that the power. we are getting through the intermediate, uh, intermediate uh, pressure turbine and the low pressure turbine should be 1 minus high uh, the power we are getting through the high pressure turbine okay so uh, we have just changed the value of fip plus flp from this equation we have put over here we got the output like this okay so after the simplification we get the overall uh, function as delta tm upon delta vcv As one plus S FHP into TRH upon one plus STH upon one plus S TRH. Okay, so the above block diagram can be approximated with the following assumptions that the non-linearity between control valve position and flow is ignored, 
द इनपुट टू द टर्बाइन इज इन टर्म्स ऑफ पावर इक्विवेलेंट टू द फ्लो द इनपुट टर्बाइन इज इन द इन टर्म्स ऑफ पावर इक्विवेलेंट टू द फ्लो दैट इज आउटपुट ऑफ द कंट्रोल वॉल्व इज डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द कंट्रोल वॉल्व इज डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ पावर ऑल राइट सो द आउटपुट ऑफ द टर्बाइन इज इन टर्म्स ऑफ टर्बाइन पावर द आउटपुट ऑफ द टर्बाइन इज इन टर्म्स ऑफ टर्बाइन पावर मैकेनिकल पावर ऑल राइट सो दिस इज अम्पली अबाउट द स्टीम टर्बाइन on the on the next one we will discuss about okay one more one 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 more thing is over here you can easily understand this the power generated okay let us consider this steam is going coming over here then the steam the power uh, being generated through the high pressure turbine is here then after a time delay it comes to the low pre intermediate pressure turbine is over here then after from the crossover piping it uh, the low pressure turbine power is here and the total power is being summed up okay summed up over here and the total mechanical power we are getting at the output is this so this is the very simplified block diagram of a single reheat tandem compounded steam turbine okay you can easily understand this so that's all about the uh, steam turbine on the next one we will discuss about the governor